నమస్తే వెల్కమ్ టు జేఎల్ టీవీ న్యూస్ నేను మమత జేఎల్ టీవీ న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు వైభవోపేతంగా మహాశివరాత్రి వేడుకలు భక్తులతో కిటకిటలాడిన శైవ క్షేత్రాలు గ్రేటర్ విశాఖలో గెలుపుపై ఆశల పల్లకి పీఠంపై వైకాపా టీడీపీ అంచనాలు విజయనగరం జిల్లాలో పోటెత్తిన ఓటరు డెబ్బై శాతానికి పైబడి పోలింగ్ శివనామస్మరణతో హోరెత్తిన పంచారామాలు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వెల్లుదిరిచిన ఆధ్యాత్మిక శోభ విజయనగరం జిల్లాలో శైవ క్షేత్రాలతో పోటెత్తాయి మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని జిల్లాలోని ఎస్కోట పుణ్యగిరి క్షేత్రంలో శివరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి మరో ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రం రామతీర్థాల్లో కూడా మహాశివరాత్రి వేడుకలు నేత్ర వైభవం చేశాయి వేకువ జామునుంచే భక్తులు విశేష పూజలు గావించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక శోభ పులకించింది జిల్లాలో మహాశివరాత్రి వేడుకలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని విజయనగరం ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలన్నీ కూడా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి వేకువ జామ నుంచే ఆలయాలకు భక్తులు చేరుకోవడంతో శివనామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి ఓం నమ శివాయ అంటూ భక్తులందరూ కూడా శివనామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలు అయినటువంటి అన్ని గుళ్ళలో కూడా విశేషంగా భక్తులు అయితే విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు అసలు ఈ శివరాత్రి విశిష్టత ఏమిటి అనే దానికి మనతో ప్రస్తుతం మనం విజయనగరంలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం అయినటువంటి ఎస్వీఎన్ నగర్లో ఉన్నటువంటి పశుపతినాథ స్వామి ఆలయంలో ఉన్నాం ఇక్కడ మనకి అర్చకులు హరిహర్ శర్మ గారు అని వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఈ శివరాత్రి విశిష్టత ఏమిటి అని చెప్పేసి సార్ చెప్పండి ఏమిటి శివరాత్రి విశిష్టత ఎటువంటి ఓం నమ శివాయ ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని భక్తులందరూ కూడా మా క్షేత్రాన్ని దర్శనం చేసుకొని ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం పొందుతూ ఉన్నారు మహాశివరాత్రి అంటే శివమాయ చేత బ్రహ్మ విష్ణు విష్ణువులకిద్దరికీ కూడా తగాదం జరగ శివుడు లింగస్త లింగస్తంభ రూపుడైన విలసిస్తాడు అదే శివరాత్రి ఆ రోజున ఈ మహాశివరాత్రిగా ఏర్పడింది కావున భక్తులందరూ కూడా ఆ రోజున విశేష అర్చనాది అభిషేకాలు చేసుకుంటే ఆ పరమేశ్వరుడి యొక్క కరుణా కటాక్షం తప్పక లభిస్తుందని ఐశ్వర్యం ఈశ్వరాదిత్యేదు పరమేశ్వరుడు అభిషేకం వల్ల పరమేశ్వరుడు ఆరాధన వల్ల పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది ఈ క్షేత్రంలో విశేషమైన అర్చనాది కార్యక్రమాలు మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేక కార్యక్రమాలు కూడా స్వామివారి యొక్క ఈ సన్నిధానంలో చేయడం జరుగుతోంది చాలా విశేషమైన ఈ క్షేత్రాన్ని భక్తులందరూ కూడా దర్శనం చేసుకొని ఆ స్వామివారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు ఓం నమ శివాయ ఇది మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఆ పరమేశ్వరుని దర్శించుకుంటే మొత్తం సకల పాపాలు పోతాయని చెప్పి శివుడు గర్లాకండుడుగా ఉండి ఈరోజు లింగోద్భవం చెందే ఈ రోజున శివరాత్రిగా పిలువబడుతుందని ఇక్కడ మనకు అర్చక స్వాములు తెలుపుతున్నారు అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనాలు ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా విశేషమైనటువంటి స్వామివారిని దర్శించుకొని అభిషేకాలు పూర్తి జరిపించుకొని తర్వాత అనంతరం ఈరోజు ముఖ్యంగా శివరాత్రి అనగానే ఉపవాసాలు ఎక్కువ ఉంటారు ఉపవాసాలతో ఉపవాసం చేసి ఆ పరమేశ్వరుని దర్శించుకుంటారు అలాగే ప్రస్తుతం మనం జ్యోతిలింగ క్షేత్రం ఉన్నాం ఈ జ్యోతిలింగ క్షేత్రంలో కూడా భక్తులు విశేష సంఖ్య విశేష సంఖ్యలో వచ్చి దర్శనం చేసుకున్న పరిస్థితి ఇది విజయనగరం నుండి పరిస్థితి వీడియో జర్నలిస్ట్ ఆర్యతో కిరణ్ జయన్ టీవీ విజయనగరం నుంచి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో శైవ క్షేత్రాలు శివనామస్మరణతో మారుమోగాయి పరమ పవిత్రమైన మహాశివరాత్రి వేడుకలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు శైవ క్షేత్రాలకు పోటెత్తారు రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలోని కోటిపల్లి శ్రీ ఛాయ సోమేశ్వరరావు స్వామి ఆలయం ద్రాక్షారామంలోని శ్రీ మాణిక్యామ సమేత శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో శంభోశంకరుడికి విశేష పూజలు జరిగాయి పవిత్ర గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన భక్తజనాలు పరమేశ్వరుని దర్శించుకున్నారు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ సోమేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు గావించారు జిల్లా నలుమూల నుంచి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు
पंचाराम क्षेत्रालु वक्तुलतो किटिकिटलाडाई महासिवरात्री पर्वधी नानि पुरस्करेंचुकोनी सेम्बो सेंकरुडिकी विसेश पूचलु गाविन्चेंदेकु सिवालयालकु बाक्तलु पोटेत्त्यार। तूर्प गोदावरी चिल्लालो आती प्राचीन आलयम पंचाराम பார்க்கிறேனே Thank you. 
ग्रेटर लो गेलुपे वरदी नवरत्नालेन संक्षेम पतकालु आधिकार वाईका पानु ओड़े किस्तु नाया उक्कुसेगतो तेलुगु देसं पार्टी गट्टे कुतुन्दा प्रच्चान माये मन्टुन्ना जनसेना बीजेपी मित्रुडु यवरिकी एसरु पेट्टारु हंग वस्ते हीरो राजदानिकी वैजाग ओटरु जै कुट्टाडा लेदंडे मूडु राजदानुला जपम पट्टिना तेलिगु दीसं पाट्टी के पट्टं कट्टार इपड़ु अंदरि दुरुष्टी विशाका नगर पालक समस्ता एन्निकेल फालितं पायने वुंदी मोन्नट्टु वरिकु � ओटरु तीर्पु कोसं एदुरु चूस्तु नारु विशाकाने एक्जिक्यूटिव कैपिटल चेयालानी चूस्तु ना वयसार कॉंग्रिस पाटी तीर्पु तनवैपे उन्टुन्दानी आसिस्तोंदी उक्को सेगतो अधिकार पाटी की दिम्म तिरिगेला फैन गालिनी एदुरुड्डी निलिचिन तेलिगु तम्मल्लु इप्पुड कुडा अधिया आत्मा विस्वासं तो उन्नारु अयते राजिसब सब्बीडु विजै सायरेड्डी राजिकी अच्चानिक्य मोंदु इसारी तेलिगु देसं पाट्टी मोकरीलुत्तुन्� वो वैपु नवरत्नल लांटी संक्षेम पदकालु ओटल वर्षुम कुरुपिस्तुन दानी वैकापा अंचनालु कट्टिना इलोगा उक्कु सेग ताकडम तो वैकापालो कोंचम गंदरगोलम चोट चेसकुंदी तेलगु देसं पाट्टी इदे प्रधान आस्तरंग पार्टी की राजिकी या सानुकुलत तीस कोच्चारानी वैका पस्रेनुल अंटुन्नारू तोम्ब येनिम्दि डिविजेनलु उन्ना नगर कॉर्परिशिल्लो अरवै चोटला सुनायास विज्यों अंधि पुच्चु कुन्टु नामनी वैका पा आंटुन्दी கேச் சேச்குனேந்துக்கு மேர் அப்பியர்தி பல்லா சரின்வச் ஆமரண தீக்ஷுக்குட செச்சாரும். 
ఇటు ఉక్కుసెగ పుట్టించిన తెలుగుదేశం పార్టీ మరోవైపు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును మూటగట్టుకునేందుకు వ్యూహం పన్నింది అయితే అంతగా వర్కౌట్ కాలేదని విశ్లేషకులు సైతం అంటున్నారు అయినా విశాఖ నగర ఓటరు తన పక్షాన్నే నిలుస్తాడని గెలుపు తథ్యమని తమ్ముళ్ళు ఆశల పల్లెకిలో విహరిస్తున్నారు గెలుపు కోసం సర్వశక్తుల ఒడ్డిన జగన్ సంక్షేమ పథకాలు తెలుగుదేశాన్ని కొంత మేరకు దడపుట్టిస్తుంది మూడు రాజధానుల పల్లకి మూత రైట రాంగా అన్నది ఈ ఫలితాల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిందే ఇక జనసేనతో జత కట్టిన బీజేపీ భవిష్యత్ రాజకీయాలను శాసిస్తామని ఇబ్బడి ముబ్బడి ప్రకటనలతో ఓట్ల శాతం సీట్ల సంఖ్య పెంచుకోవాలని గ్రేటర్ ఎన్నికలను వేదికగా ఎంచుకుంది పవన్ ఇమేజ్ కలిసి వస్తుందని నమ్మకం పెట్టుకున్న బీజేపీ జనసేనతో కలిసి పలు డివిజన్లో పోటీలో నిలిచింది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు గొప్ప గుత్తుగా పడతాయని ఆశించింది మరోవైపు దేవాలయాలపై వరుస దాడులు కూడా ఫలితాలపై ప్రభావం చూపుతాయని భావించింది అయితే అంతలోనే పిడుగులాంటి వార్త బీజేపీ నెత్తిన పడింది అదే విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ఈ విషయంలో కేంద్రం సుస్పష్టమైన ప్రకటన విడుదల చేయడంతో రాష్ట్ర బీజేపీ గొంతులో వెలక్కై పడినట్టయింది అయితే సీట్ల మాటేమో కానీ ఓట్ల శాతం పెంచుకోగలిగామని కమలనాథులు అంటున్నారు గ్రేటర్లో హాంగ్ వస్తే తమకొచ్చే అరకొర సీట్లతో తామే హీరోలు అవుతామని జనసేన బీజేపీ మిత్రుడు అంటున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ రాష్ట్ర రాజకీయాలను ప్రభావితం చూపించే వైజాగ్ ఓటరు తన తీర్పును బ్యాలెట్ బాక్స్లో నిక్షిప్తం చేసేశాడు విజయనగరం జిల్లాలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో డెబ్బై శాతం పోలింగ్ నమోదైంది జిల్లాలో విజయనగరం జిల్లా కార్పొరేషన్తో పాటు సాలూరు పార్వతీపురం బొబ్బిలి మున్సిపాలిటీతో సహా నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది విజయనగరంలో అరవై నాలుగు శాతం పార్వతీపురం బొబ్బిలిలో డెబ్బై ఐదు శాతం నమోదైతే నెల్లిమర్లలో ఎనభై శాతం పోలింగ్ నమోదైంది ఓటర్ల తీర్పు బ్యాలెట్ బాక్స్ లో నిక్షిప్తమైంది ఈ నెల పద్నాలుగున ఫలితాలు వెల్లడి అవుతాయి జిల్లాలో పోలింగ్ సరళిపై మా ప్రతినిధి కిరణ్ కుమార్ అందిస్తున్న గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చూద్దాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికలు విజయనగరం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రశాంతంగా ముగిసాయని చెప్పుకోవచ్చు విజయనగరం కార్పొరేషన్ ఒక విజయనగరం మొత్తం కార్పొరేషన్ అలాగే నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీ బొబ్బిలి సాలూరు పార్తపురం మూడు మున్సిపాలిటీలకి ఈరోజు ఎన్నికలు నిర్వహించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం మూడు వందల యాభై ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మొత్తం పోలింగ్ నిర్వహించారు అలాగే నూట అరవై వార్డులకు సంబంధించి ఎన్నికలు నిర్వహించగా అందులో ఆరు వార్డులు ఏవైతే ఏకంగ్రీవమయ్యాయో మిగతా నూట యాభై రెండు వార్డులకు సంబంధించి ఈరోజు పోలింగ్ అనేది జరిగింది జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అధికారులు పోలీస్ మరియు రెవెన్యూ యంత్రం ఎక్కడో కూడా అవాంఛన సంఘటన జరగకుండా చేపట్టిన చర్యలు ఏవైతే చేపట్టారో అవన్నీ కూడా ఫలితాలు ఇచ్చాయని చెప్పవచ్చు జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట యాభై రెండు వార్డుల్లో పోటీకి దాదాపు ఎనిమిది వందల మంది వార్డు అభ్యర్థులు పోటీ బరిలో దిగారు మొత్తం వైకాపా తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడక్కడ జనసేన పార్టీ నుంచి కూడా అభ్యర్థులు బరిలో దిగి పోటీకి నిలిచారు అయితే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈరోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఎనభై శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు అధికారులు మనకు వెల్లిస్తున్నారు అత్యధికంగా నెల్లిమర్లలో ఇప్పటికే ఎనభై శాతం పోలింగ్ నమోదైంది ఐదు గంటలకి సరిగ్గా ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల ప్రకారం సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ కేంద్రాలకి లోపల కనుమతిచ్చారు ఐదు ఐదు గంటలకి మొత్తం పోలింగ్ బాక్సులను కూడా బ్యాలెట్ బాక్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ వీటన్నింటినీ కూడా మరికొద్ది సేపట్లో బ్యాలెట్ బాక్సులన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ రూమ్ తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు జిల్లా వ్యాప్తంగా నగర పంచాయతీలో నగర పంచాయతీగా ఒక నెల్లిమర్ల అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా విజయనగరం కార్పొరేషన్ సంబంధించి యాభై వార్డుల్లో నూట ఎనభై తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులకి ఈరోజు పోలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే మొత్తం కూడా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఉదయం నుంచి జనాలు ఎండను కూడా లెక్కకుండా బార్లు తీరి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు అయితే అక్కడక్కడ వార్డుల్లో అక్కడక్కడ ఓటు హక్కు చాలా బూత్ సమస్యల్లో చాలా పోలింగ్ బూత్లు అయితే ఓట్లు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్లిప్లు ఇచ్చిన వాటికి పోలింగ్ బూత్లు ఓట్లు లేవని చెప్పి చాలా మంది ఓటర్లు సతమతం అయ్యారు జిల్లా వ్యాప్తంగా అతి సమస్యాత్మక సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను కూడా పోలీసు అధికారులు గుర్తించినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కూడా జరగలేదని మనకు అధికారులు చెప్పుకుంటున్నారు అలాగే పోలీస్ యంత్రాంగం చేపట్టిన చర్యలు అయితే కానీ పోలింగ్ అయితే సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయం ముగిసేసరికి జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు డెబ్బై ఆరు నుంచి ఎనభై శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లిస్తున్నారు ఓటర్ ఓటర్ నాడీ ఏంటో తెలుసుకునేందుకు ఓటర్ నాడీ ఏంటో తెలిసేది పోటీతో చేసిన మన నాయకుల బయటం తెలియదు ఆదివారం వరకు వేచి చూడాల్సిందని వీడియో జర్నలిస్ట్ ఆర్యతో కిరణ్ విజయనగరం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోటనందూరులో మహాశివరాత్రి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి తండవా నది తీరంలో వెలిసిన శ్రీ సర్వమంగళాంబ శ్రీ సీతారామ సమేత శ్రీ భోగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంల మహాశివరాత్రి వేడుకలు సందర్భంగా భక్తులు
విశేష పూజలు జరిగాయి ఉదయం నాలుగు గంటలకు భక్తులు ఆలయానికి చేరుకుని శివుణ్ణి దర్శించుకున్నారు సర్పంచ్ గరిసింగు శివలక్ష్మి దొరబాబులు భక్తుల ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షణ చేశారు ఈ పూజా కార్యక్రమంలో కొర్రుప్రోలు కృష్ణ ఉప సర్పంచ్ దార్ల సూర్యచంద్ర ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త వెలగా కృష్ణాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు నాలుగు గంటల నుంచి కూడా అభిషేక కార్యక్రమాలు అవి జరుగుతున్నాయి మళ్ళీ రాత్రి మూడు గంటల కల్లా లింగోద్భవ కాల అభిషేకం ప్రారంభమవుతుంది కావున పది మంది భక్తులు కూడా ఈ యొక్క పాల్ ఈ యొక్క అభిషేక కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క తీర్థ ప్రసాదం చేకరిస్తారని ఈ యొక్క భక్తులని కోరడం జరుగుతుంది ఆ శివాలయ మహిమే వేరయ్య మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న భక్తులు నిత్యం పరమశివుడు దర్శనం కోసం వస్తుంటారు ఇక మహాశివరాత్రి వచ్చిందంటే ఆ ప్రాంతం అంతా జనసంద్రమే ఇంతకీ ఆ ఈ ఆలయం ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రౌతులపూడి మండలం రాజవరం గంగవరం దిగువ శివాడ గ్రామాలకు అతి సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ ధార మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం ఇది స్వయంగా వెలిసిన శ్రీ ధార మల్లేశ్వరుడికి దేవతలే ఆలయాన్ని నిర్మించారన్నది పెద్దల మాట ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా ఇక్కడ మహాశివరాత్రి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు ఆయా గ్రామ సర్పంచులు సోమరావుతు ధొర పైపురెడ్డది వెంకట్రమణ కొరుప్రోలు దేముడు బాబు సోమరావుతు సీతారామస్వామి సోమరావుతు చెంచుబాబు మంతెన పాపారావు తదితరులు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు రౌతుపూడి మండలం గంగవరం గ్రామం శివారులో వెలిసిన దార మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం ఈ దేవస్థానం పురాతనలో స్వయంభూగా వెలిసిన పరమశివుడి అవతారం ఇక్కడ ఇది ఎవరిని నిర్మించింది కాదు ఎవరో కత్తి తిరుగుడు కాదు దేవతా మూర్తుల ద్వారా వెలిసిన శ్రీ 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 దార మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం దేవస్థానం ఈ దేవస్థానంలో ఈ ప్రతి మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మూడు రోజులు ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు దొరికించుకొని ఈ మూడు రోజులు ప్రతిరోజు ఇలాగే తెల్లవారుజాను ఒంటి గంట నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ప్రాణాలకు భక్తులు చాలా ఆనందంగా తండోప తండోపులుగా భక్తులు వచ్చి మన పరమశివుని దర్శించుకొని వీళ్ళు వాళ్ళ కార్యక్రమాలు పూజలు చేసుకొని మతాలు చేయించుకొని అభిషేకాలు చేయించుకొని తిరిగి వెళ్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులకి వాళ్ళు ఏమైనా కోరికలు కోరుకుంటే అవి నూటికి నూరు పర్సెంట్ ఆ కోరికలు నెరవేరుతాయి వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మొక్కులు తెచ్చుకొని వాళ్ళ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుని చాలా ఆనందంగా వెళ్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఉదయం పులిహార పంచి పెడుతుంటారు తర్వాత మధ్యాహ్నం ప్రతి సంవత్సరం అన్న సంతర్ప కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ అన్న సంతర్ప కార్యక్రమానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలందరూ సహకారంతో వాళ్ళ సహకారంతో ప్రతి ఒక్కరు పప్పులు ధాన్యాలు బియ్యాలు డబుల్ రూపాయలు ధన రూపాయలు ధాన్య రూపాయలు ఆ విధంగా వచ్చి ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చాలా జనాలందరూ చాలా సందోహంగా వచ్చి అన్నదాన కార్యక్రమం చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది కాబట్టి విరాళాల నుంచి దాతలు ఎవరైనా సరే విరాళాల కమిటీకి మా కమిటీ వాళ్ళకి అందజేసి ఇంకా ఈ గుండెని డెవలప్ చేయడానికి చాలా విధంగా అందరి సహకారాలు ఆశిస్తారని కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత జనం రా వచ్చిన వారందరికీ ఆ పరమశివుడు ఎల్లప్పుడూ సదా హస్త ఆయుధాలు ఇచ్చి తన కనుక వస్తు వాహనాలు ఇచ్చి వాళ్ళని సదా కాపాడాలని కోరుకుంటూ ముగించుకుంటాం ఈ దార మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో ఈ ఆలయం స్వయంలేము ఎప్పుడో కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి స్వయంలేము ఎవరో నిర్మించి కాదు సాక్షాత్ ఆ దేవుడు ఇక్కడ పుట్టాడు ఇక్కడ వచ్చిన వాడికి ఏమైనా అనుకున్నా అనుకున్నటువంటి కోరిక కూడా తెల్లార్తే తెల్లార్తే భక్తులు అందరికీ అందరు కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం ప్రణయంగా అవుతూ రోడ్లు కానీ అన్ని కూడా బాగానే స్థానం కూడా ఎక్కడ కంపెనీ వాళ్ళందరూ కూడా బాగా సహాయ సహకారం చేస్తారు అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం అన్నదారు అన్నదానం కూడా ఇక్కడ భక్తులు కొరకు ప్రజలు కలిపి ఏదో వాళ్ళ అన్న సందర్భం చేయిస్తారు అదేవిధంగా భక్తులు ఎవరైనా ఈ గురికి ఆ గుడి డెవలప్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ రూపాయలు కానీ ఒక ఏ రూపాయలు ఒక డబ్బు రూపాయలు కానీ 
बंगार भक्त भक्त इंका मैं मलिकार्जुन स्वामी आलय वाल आलय निर्माण ग्राम अग्र सहकार जनदेन अभिवृद्धि रूपा की तीसरा जी इकड़की इंका काकीना अलगे तामरगोट इणी इन नरसीपट इक्ल ग्राम प्रजू भारी संवसरासारी वे महाशिवरात्रि रोजना भारी वस्तु आयुक्त भक्त इबंधकोल के इबंधन कागपोक दृष्टिया प्रभुत् दृष्टिया विषयानी प्रभुत् दृष्टिया पंपस्टर अलगे इकड़ प्रति संवस उदय पुलिसार अला मध्यान भारी अन्न सन्न सतर्पण कार्यक्रम प्रवेश जरूर कोनसीम आध्यात्मिक शोभ तो पुकी महाशिवरात्रि सदर्भंग कोनसीम शिवालय जनसंद्रा तलपाई मुम्मीवर मंडल मूलमल श्री भद्रकाली समेत वीरेश्वर स्वामी आलय परसरा शिवनाम स्मरण तो मारमोगाई वीरेश्वर स्वामी भक्त पंचामृताभिषेका गाव ची परमशिव दर्शन अदे विधा पलवे श्री उमा कोपेश्वर स्वामी आलयों तेलवारजा प्रत्येक पूजल पंचामृताभिषेका जरगा भारी संख्य तरली वक्तजन शिव दर्शन चुस्को भक्ति पर्यत प
తూర్పు గోదావరి జిల్లా రైతులపూడి మండలంలో స్వయంభూ శ్రీ ఉమావర్తిని నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు నేత్రపర్వం చేశాయి శృంగవరం మెరక చామవరం గ్రామాల మధ్యలో కొలువు తీరిన శ్రీ ఉమావర్ధిని నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి ఆలయ అర్చకుల నేతృత్వంలో విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యాహవచనం రక్షాబంధన ధరణ అంకురార్పణ వంటి కార్యక్రమాలు భక్తిపర్యంతం చేశాయి అదేవిధంగా స్వామి అమ్మవార్లను సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెలుగా అలంకరించి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో శైవక్షేత్రాలు శివనామస్మరణతో మార్మోగాయి ప్రాచీన శివాలయాలు భక్తులతో కిటికిటలాడాయి పలాస నియోజకవర్గం అంతా మహాశివరాత్రి శోభతో పులకించింది బోలా శంకరుడికి విశేష పూజలు భక్తి పరివంతం చేశాయి పలాస మండలం బ్రహ్మన తర్ల మందస మండలంలోని పిడిమందస పొత్తంగి పురాతన శైవక్షేత్రాల్లో మహాశివరాత్రి వేడుకలు నేత్రపర్వం చేశాయి వేకువజాము నుంచే శివదర్శనం కోసం భక్తులు బారులు తీరారు పొత్తంగిలో పొత్తేశ్వర స్వామిని పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ సిదిరి అప్పల్ రాజు దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం నూతన మండపాన్ని ప్రారంభించారు బల్ల గిరిబాబు పైలా చిట్టి దంతం వైకుంఠరావు అగ్గున సూర్యారావు గోపాలకృష్ణ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ధానయ్య పాల్గొన్నారు పుత్తీశ్వరాలయం పేరున గ్రామం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తంగి సాంప్రదాయం ప్రకారం మహేంద్రగిరిలో ఉన్నటువంటి శివాలయాన్ని దర్శించి తిరుగుముఖంలో ఈ పుత్తీశ్వరాలయాన్ని సందర్శించి ఇక్కడ మహేంద్రత్ అనే నదిలో స్నానం చేసి వెళ్ళటం అన్నటువంటి గానం అయితే అనాది కాలంగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం మరి ఈసారి మహేంద్రగిరి పైన 
శివరాత్రి దర్శనాన్ని రద్దు చేసిన వర్షా పడుతుంది దానివల్ల అందరూ కూడా ఇక్కడికి భక్తంగి రావటం జరిగింది పెద్ద ఎత్తున భక్తులు ఇక్కడ దేవుడిని దర్శించుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకుని జీవితంలో ముందడుగు వేయాలన్నటువంటి ఒక ఆత్మీయ విశ్వాసం ఇక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఉంటాను మాకు కూడా రాజకీయాల్లో రాకముందు నేను యాక్చువల్గా అయితే రాలేదు కానీ ఒక రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాకు కూడా ఇది ఒక ఆనవాయితీగానే వస్తాం ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ రావడం దర్శించుకోవడం ఈసారి మంత్రి హోదాలో వచ్చు మొన్ననే అందరం అనుకొని దేవాలయానికి కథ ఇద్దరు దాతలు కూడా ముందుకు వచ్చి చాలా సుందరంగా ఆలయాన్ని బయట ఆలయాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ ఆలయానికి బాడీ కూడా వేయాల్సింది వేసి వచ్చే సంవత్సరం కల్లా సర్వాంగ సౌందర్యంగా తీర్చిదిద్ది భక్తులకు మరిన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకుని వస్తాం అలాగే గత కొన్ని పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ పోయినటువంటి మండపాన్ని సైతం నూతన సర్పంచ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి దైవి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మనం స్వీకారం చేసిన వెంటనే ఆ మండపాన్ని పూర్తి చేసి ఈ రోజు శివరాత్రి రోజున ఇప్పుడు కూడా పెట్టుకున్నారు చాలా సంతోషం మరి మా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అలాగే సీనియర్ నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నారు జానక్ రెడ్డి గారు గణపతి వాసు మోహన్ వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ చాలా యాక్టివ్గా పనిచేసేటటువంటి సభ్యులు వాళ్ళందరి నేతృత్వంలో మొత్తంగి గ్రామం మరి అలాగే ఈ దేవాలయం వాటి స్కూల్ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందుతాయని ఆశాభావంతో ఆ మహాశివుని ఆశీస్సులు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఉండాలని అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ పాయింట్ ఈ దేవాలయంలో ప్రధాన అర్చకుడిగా పనిచేస్తున్నాను ఇది మనసా మండలంలో కేంద్రీకృత పతంగ్రామంలో మీరు చరిత్ర అంటే దీన్ని కలిసేస్తున్న పదకొండు వందల పదకొండు వందల నలభై నాలుగు సంవత్సరంలో దీన్ని కట్టించారండి అంటే అరణ్య పర్వ మహాభారతంలో అరణ్య పర్వంలో దీని యొక్క వృత్తాంతం ఉందండి తూర్పు గ్రామంలో ఇత్యాన శిఖరం మహేంద్రగిరి ఆ మహేంద్రగిరిలో పాండవులు అరణ్య వాసం ఏర్పరచుకుని పాండురాజు యొక్క శర్మల గురించి జంతు మాంసం కోసము తూర్పు గ్రామం ఇత్యాన శిఖరం మహేంద్రగిరి నుండి మారువా తీరం వైపు చూస్తూ అక్కడ కపిల గోవు దాహం తీర్చుకోవడానికి నీరు తాగుతూ సమయం జంతు అని అర్జునుడు సంహరించాడు ఆ పాశుపత్రాన్ని ప్రభ పార వలన తిరిగి ఆ విల్లి వెళ్ళేసరికి గోహత్య ఇది గోహత్య బ్రహ్మహత్య అని దీన్ని నివారణ చేయడానికి మహేంద్రగిరి నుండి సొరంగం మారు వెంబడి బారువా చేరుకుని బారువాలో పదకొండు ఇల్లు బా పన్నెండు ఇల్లు ఉండేవి బాలాగురు శాసనం అని పేరు పెట్టారు అక్కడ చూస్తే జంతు కళాయిపరం పండున్నది దాన్ని విముక్తి చేయడానికి దాన్ని అర్జునుడు నకులు సహజ ఇవ్వడానికి పట్టుకుని వస్తున్నప్పుడు బారువాలో కోటి రక్త పిల్లలు పడే కోటిలింగేశ్వరాలయమని కొత్తంగులో కొట్టును స్థాపించారు కొట్టేశ్వరాలయమని స్థాపించారు అక్కడే నదీ తీరంలో మహేంద్ర నదీ తీరంలో కూడా ఉత్తరేశ్వరుని స్థాపించారు అలాగే కలింగ జలాశయం వద్ద గోకర్ణేశ్వరుని మహేంద్రగిరిలో ఆవుతాలు ఒక తలను పెట్టారు పంచగోకర్ణేశ్వరుని నామకరణం చేశారు ఈ విధంగా పాండవులు గోహత్యను నివారించడానికి ఈ ఆలయాలు నిర్మించుకుంటూ వాళ్ళు పునర్జన్మలు తీసుకొచ్చారు అలాగే ఈ కట్టిన ఆలయాన్ని కూడా పశ్చిమాన నదీ తీరం ఉంది దీని అనేక విధంగా అభివృద్ధి చెందడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా దీని అనేక విధాలుగా ఆదరిస్తూ మరి దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తారని మరీ మరీ కోరుతున్నాం విశాఖ జిల్లా సబ్బవరం మండలంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి శైవ క్షేత్రాలు శివనామస్మరణతో మారుమోగాయి స్థానిక వచ్చల కొండపై శ్రీ వైశ్యకేశ్వర శివ పంచమి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి డాక్యుమెంటర్ రైటర్ బిక్కపల్లి రామ్మూర్తి తన సొంత ఆస్తులు తెగనమ్మి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఆలయంలో పన్నెండు దేవతామూర్తులు శివలింగంతో పాటు నవగ్రహ మండపంతో ఉండడంతో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే వైశ్యకేశ్వరుడికి భక్తులు అభిషేకాలు విశేష పూజలు గావించారు గాయత్రిదేవి గజలక్ష్మి తర్వాత సాయిబాబ దత్తాత్రేయ స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత శ్రీరాముల వారు తర్వాత సూర్యనామూర్తి తర్వాత నుంచి రాధాకృష్ణుడు నవగ్రహాలు కొలువై ఉన్నారు మొత్తం ఎంతమంది దేవతలు సార్ పదమూడు దేవతలు సార్ ఓకే శివాలయంతో కలిపి శివ పంచాయత్ దేవాలయం ఈ పంచాయతీ స్థానికంగా పెక్కవల్లి 
రాంబాబు గారని ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆయన స్వయంగా ఆయన స్వహస్తాలతో ఈ యొక్క దేవాలయం అంతా నిర్మించడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క దేవాలయం ఎవరు ఎవరికి పైసా ఆయన ఆశించకుండా ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకున్నట్టుగా ఆయన స్వయంగా ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నారు ఆయన స్వయంగా ఆయన డాక్యుమెంట్ రైటర్ గారు అయితే ఆయన ఆ వచ్చిన సంపాదనతో ఈ దేవాలయం అంతా మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క దేవాలయం బెక్కపల్లి రామ్మూర్తి గారు బెక్కపల్లి రాంబాబు గారు అంటారు డాక్యుమెంట్ రైటర్ గారు ఆయన ఆయన సంకల్పంతో పది సంవత్సరాలు ఈ యొక్క దేవాలయం నిర్మించడం జరిగింది మొన్న నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది దేవాలయం ప్రతిష్ట అయ్యింది నేను వచ్చి ఒక సంవత్సరం చెల్లు అవుతుంది దేవాలయం అంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఆయనే స్వయంగా ఇదంతా దేవాలయం నుంచి సుమారుగా ఈ దేవాలయంకి ఖర్చు నెల వచ్చేసరికి లక్ష రూపాయలు చెల్లు అవుతుంది మాకు అర్చకులకి జీతం తర్వాత వాచ్మెన్కి జీతం తర్వాత మెయింటెనెన్స్ జీతం దేవాలయం దేవాలయం దోపదీప నివేద్యాలు అన్నీ ఆయన చూసుకుంటున్నారు అయితే అయితే స్థానికంగా ఇది సరైన అవకాశాలు లేక ఇది జనాల సందోహం తక్కువగా ఉంది లేదంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే సరైన రోడ్డు మార్గం లేక జనాలు తాకిట్ తక్కువగా ఉంది ఈ యొక్క దే ఈ యొక్క దేవాలయంలో అన్ని దేవతలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడ జా స్వహస్తాలతో శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతున్నాయండి విశాఖ జిల్లా నాథవరం మండలం చెమ్మ చింతలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు భక్తి శ్రద్దలతో జరిగాయి మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తండవా నదీ తీరంలో వెలిసిన శ్రీ విశ్వేశ్వర అన్నపూర్ణాశ్వరి స్వామి వారికి భక్తులు విశేష పూజలు పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు నాథవరం మండల పరిసర గ్రామాల ప్రజలు ఉత్తర వాహినిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి పరమశివుణ్ణి దర్శించుకున్నారు ఆలయ ప్రధానార్చకులు హనుమంతి కామేశ్వర శర్మ ఆధ్వర్యంలో పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఓనమ శివాయ నా పేరు సూర్య హనుమంత కామేశ్వర్మ విశేష అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయం ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు పనిచేస్తున్నాను నేను సంబంధించింత తాండవా నది ఉత్తరవాహిని పరివార ప్రాంతంలో ఉత్తరవాహిని దగ్గర గెలిచి ఉన్న విశేష స్వామి స్వామి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకములు రాత్రి లింగోద్భకాలను అభిషేకములు జరపబడును శివరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనాలని అలాగే కమిటీ వారు నిర్వహించే భజన పోటీలు కోలాట పోటీలు నిర్వహిస్తున్న వారు నిర్వహించే భజన పోటీలు కోలాట పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు మరియు భారీ అన్నదాస ఆరాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం గ్రామాల్లో రాజకీయ కక్షలు బుసలు కొడుతున్నాయి పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిసినా 
వైరుపక్షాల మధ్య వేడి తగ్గలేదు తాజాగా విశాఖ జిల్లా చోడవరం మండలం గంధవరంలో టీడీపీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ వర్గీయుల మధ్య కొట్లాట జరిగింది ఉభయ పక్షాలు బాహాబాకి దిగారు ఈ సంఘటనలో కొంతమంది గాయపడ్డారు వీరిని అనకాపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు పోలీసులు గ్రామంలో ప్రహారీ కాస్తున్నారు మా స్వయంగా మా బాబుమంతి ఇంటిపై ఉదయాన్నే రాడ్లు కర్రలు పట్టుకొని వలలు రావడం జరిగింది కొంచెం సర్పంచ్కి మా మేనల్లుడికి మా తమ్ముడికి మా అబ్బాయిని బురమ కట్టి అడ్డం చేసి చేయడం జరిగింది తెలుగుదేశం వాళ్ళ దౌర్జన్యం చూస్తుంటే ఎలాగుంటే తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఈ ఉనికిని తట్టుకెళ్ళ వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ పార్టీ గెలిపిన వారు లేక వాళ్ళు మాపై దండయాత్ర చేయవలసి వస్తుంది చేస్తుంటారు కానీ ఇదైతే తీవ్రంగా మేము నేను చోడవరం మల్ల పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గంధవరంలో కానీ ఇవి ఈ పదలు ఈ వైఎస్ఆర్ చేసిన అభివృద్ధి పనులు వారు లేక వాళ్ళకి రెండే ప్రత్యేకం లేక మా మీద దండయాత్ర చేయడానికి రాత్రులు పగలు ఎంతసేపు గొడవ చూస్తున్నారు అసలు ఇది ఇంటి మీదకి వచ్చి మరీ దౌర్జన్యం చేస్తుంటారు అసలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటుందో అర్థం లేదు ఈ దౌర్జన్యాలు ఇది కానీ సరైన ఆలోచన వాళ్ళకి రాకపోతే సరైన తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవస్తుందని సందర్భంగా చెప్పవచ్చు మా పార్టీ మెజార్టీ ఓర్వ లేక కేవలం టీడీపీ నుంచి ఉక్రోషంతో రాడ్లు కత్తులు కట్టుకుంటే మా మీద దౌర్జన్యం ఇవ్వారు ఇవాళ మా పరిస్థితి వెనకడ ముందులో దౌర్జన్యంగా ఉన్నాయి అసలు మా అధ్వానంగా ఉన్నాయి గాజువాక గంగవరం జాలాదిపల్లి పాలెంలో శ్రీ షిరిడి సాయి ఆలయంలో పెదగంచేడ శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి బాల వికాస్ ఆధ్వర్యంలో మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అన్న సమాపారాధన జరిగింది భక్తులు అన్న తీర్థ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో గల్లా శంకర్ విజయకుమారి కదిరి సత్తయ్య కోదండ చింతపల్లి పైడరాజు మోడీ బంగర్రాజు సూరిబాబు రవీంద్ర శ్రీనివాసరావు నర్సింగ్రావు రామారావు మనోహర్ మాధవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అందరికీ సైరాం అండి ఈరోజు మహాశివరాత్రి శుభ సందర్భంగా గంగవరం జాలకపల్లి గ్రామం సిడి సాయి మందిరంలో మహా అన్న సమాధానం జరుగుతున్నది ఇక్కడ అన్న సమాధానానికి అందరూ భక్తులు కూడా వచ్చి బాగా సహజంగా అందించారు అలాగే ఈ బాల వికాస్ బెంపల్ నగర్ భజనమండ ఆధ్వర్యంలో గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఈ గంగవరం పిల్లలకి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమం జరిగిన జరుగుతుంది యువత చిన్న పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు కూడా అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొని వాళ్ళు చిటి అలవాటు నుంచి మంచి అలవాట్లు కానీ రావడం జరిగింది మహాశివరాజు శుభ సందర్భంగా మాది అక్కడ సిద్ధాశ్రమం ఉందండి నునపత్తిలో అక్కడ చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ పదకొండున్నరకి పంతొమ్మిది గారు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోవడంతో నేను వచ్చి మిగతా కార్యక్రమం నా చేతుల మీదుగా స్వామి జరిపించుకున్నారు మరి స్వామి చేసినందుకు నాకు ఈ అదృష్టం కలిగిందో లేదంటే మరి ఇక్కడ ఆ పవర్ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను ఇది ఇంకా పవర్ అభివృద్ధి చేసుకుంటే అండి ఈ ప్రాంతంలో మంచి షిరిడి షాయి ఆలయం అవుతుంది ఈ షిరిడి షాయి ఆలయం వల్ల ఈ గ్రామాను గ్రామ చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ కూడా భక్తి మార్గంలో నడిచి సత్సంగ మార్గంలో నడవాలనేది మా ఉవాచ మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఎంతో ఘనంగా అనసమారాధన కార్యక్రమం జరుగుతున్నది ఈ ఆలయం దగ్గర గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి సత్యసాయి బాల వికాస్ నడుపుతున్నాము సత్యసాయి బాల వికాస్ వారి ఆధ్వర్యంలో శిరిడి సాయిబాబు వారి వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అనుసంతర్పణ కార్యక్రమం శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి వెంపల్ నగర్ వారి ఆధ్వర్యంలో గల్లా శంకర్ సారాం గారు మరి విజయకుమార్ మేడం గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అనుసమారాధన కార్యక్రమం జరుగుతున్నది వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి వైభవో పేతంగా మహాశివరాత్రి వేడుకలు భక్తులతో కిటకడలాడిన శైవ క్షేత్రాలు గ్రేటర్ విశాఖలో గెలుపుపై ఆశల పల్లకి పీఠంపై వైకాపా టీడీపీ అంచనాలు విజయనగరం జిల్లాలో పోటెత్తిన ఓటరు డెబ్బై శాతానికి పైబడి పోలింగ్ శివనామస్మరణతో హోరెత్తిన పంచారామాలు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వెల్లుదిరిచిన ఆధ్యాత్మిక శోభ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే జేఎల్టీవీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే